നമസ്കാരം മൈൻഡ് കെയർ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിനെ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ നേരിടാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരസുഖമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാറില്ല അത്തരം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നിരന്തരമായി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അസുഖങ്ങൾ അതൊരു പക്ഷേ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കാട്രി കൺസൾട്ടേഷൻ വേണ്ട ഒരസുഖമായിരിക്കാം ആ അസുഖം തിരിച്ചറിയാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക കുടുംബങ്ങളിലും ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഈ അസുഖമുള്ള ആളുകൾ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോകാം അതുപോലെ അവർ തന്നെ അവരെ മുറിവേൽപ്പിക്കാം അതുപോലെ വീട്ടിലുള്ള മറ്റുള്ള ആളുകളെ ആക്രമിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അത് എന്താണ് എന്ന് കണ്ടെത്താത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ നമുക്ക് ഈ അസുഖത്തെപ്പറ്റി ക്ലാസ് തരാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ സൈക്കാട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ കെ രമേഷ് ആണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിലേക്ക് രമേഷ് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ രമേഷ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൈക്കാട്രി വിഭാഗം അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആണ് വളരെ സാധാരണമായി കാണുന്ന ഒരു മാനസിക പ്രശ്നത്തെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ വിഷാദരോഗത്തെ പറ്റിയും സ്കിസോഫ്രിനിയെ പറ്റിയും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെയധികം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ വളരെ കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അല്ലെങ്കിൽ മാനസിക രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യക്തി വ്യത്യസ്തമായി പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രിഗർ വരുമ്പോഴേക്ക് വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിലുണ്ടാകുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ അതായത് അതായത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളെയും അയാളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ചിന്താരീതികൾ പ്രതികരണ ശേഷികൾ അയാളുടെ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കൂടി പെട്ടതാണ് ഒരു വ്യക്തി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വ്യക്തിത്വത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അബ്നോമാലിറ്റി ഒരു വൈകല്യമാണ് വിത്തിൽ അത്തരം വൈകല്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഞാൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ ക്ലിനിക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ഈ കൈ ഈ ആത്മഹത്യ പ്രതിരോധ ക്ലിനിക്കിൽ വരുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും ഇതൊരു പ്രശ്നമാണെന്ന് വീട്ടുകാർ അറിയുക അതായത് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന ദേഷ്യം എന്താണെന്നല്ല അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അതേപോലെ സങ്കടവും വരും ഒരു ക്ഷമ ഉണ്ടാകില്ല ഒരു അവരെന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ അവർക്ക് നേടണം ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ ഉണ്ടാകില്ല ഈ ദേഷ്യത്തെ പോലെ തന്നെ സങ്കടവും പെട്ടെന്നായിരിക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അതായത് ഭർത്താവ് ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ ഭർത്താവിനോട് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞു അത് അപ്പം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്ഷമിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദേഷ്യം സങ്കടമെന്നത് കൂടാതെ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഒരു ഏകാന്തത ഒരു ശൂന്യത അനുഭവപ്പെടും ഈ ഏകാന്തത അനുഭവപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കെയർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭയങ്കര ഒരു നിരാശാബോധവും ആത്മഹത്യ പ്രവണതയും വരും എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അവർ ഇത്തരം രോഗികൾ പലപ്പോഴും ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് ശ്രമിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പലപ്പോഴും വരിക രോഗമെന്ന് പോലും ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള അപ അവരുടെ സ്വഭാവ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നമാണ് മറ്റൊക്കെ ഒരു രോഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും പലതരം ലക്ഷണങ്ങളും പല രീതികളും സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകും ഇതിപ്പം വേറെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയായിരിക്കും അവർ എന്തെങ്കിലും വീട്ടുകാരൊരു പ്രേമം ഉണ്ടാവും ഇവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആൾക്കാരോട് എടുക്കും പക്ഷെ ആ ബന്ധം നിലനിർത്താനാകില്ല ആ ബന്ധം കുറച്ച് നാൾ ഒരു പ്രേമം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രേമത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവനൊരു വേണ്ടത്ര സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നി അപ്പം അത് പൊട്ടിപ്പോകും വീണ്ടും വേറെ പ്രേമം വരും അപ്പം പൊട്ടിപ്പോകും വീണ്ടും പൊട്ടിപ്പോകും ഈ സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻസ് പോസിബിൾ ആകില്ല
എന്തെങ്കിലും അവർ ഇവരെപ്പോഴാണ് ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുക ഇവരെപ്പോഴാണ് ദേഷ്യപ്പെടുക ഇവരെപ്പോഴാണ് സ്നേഹമില്ല എന്ന് പറയുക എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ കെയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുക അവരുടെ അതായത് ഭർത്താക്കന്മാർ അച്ഛനമ്മമാർ ഇവരുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വളരെ വലുതായിരിക്കും കാരണം ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ഒരു വലിയൊരു എന്താ ഒരു അഞ്ച് പവൻ്റെ ഒരു മാല വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് അതിന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് പറയുന്നു ആ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപ്പം അയാൾ പറയും ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഒന്നിനും ഇത് കൊള്ളാത്തവനാണ് എന്നെ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അമ്മയോടാണ് കൂടുതൽ എടുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ വീട്ട് വീട്ടുകാരോടാണ് കൂടുതൽ എടുപ്പം ഈ ഒരു ചിന്തഗതി വന്നു പോകും അത് അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു അഞ്ച് പവൻ്റെ കാര്യം ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ കാര്യം വരുമ്പോഴേക്ക് അവരോട് മറന്നു പോകും കാരണം ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് ഇവർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കുടുംബത്തിലൊരു ഈ മരുമകളായിട്ടൊരു ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുടുംബത്തിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടും ഭർത്താവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് കൂടി അമ്മായ അമ്മ ഇങ്ങനെയാണ് അമ്മ ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളും അമ്മയും മകനും അല്ലെങ്കിൽ മകൻ അമ്മയാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അമ്മയാണ് കൂടുതൽ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പറയുമ്പോഴേക്കും മകൻ കുറേയൊക്കെ ഇവൻ ഇവരുടെ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിയും അപ്പോഴേക്കും അമ്മയ്ക്ക് പ്രശ്നം വരും ഈ മരുമകൾ അമ്മായിയമ്മ പോരനൊക്കെ വലിയൊരു കാരണം പലപ്പോഴും ബോർഡർ ലൈൻ മരുമകളിലുള്ള ബോർഡർ ലൈൻ വ്യക്തിത്വമാണ് ചെറുപ്പക്കാരിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും എന്ന് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിലുള്ള ഫുൾ ശരി അല്ലെ ഫുൾ തെറ്റ് അതായത് ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇയാൾ വളരെ മോശപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു കളിയും ചിലപ്പോഴും ഒരു എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയലൈസേഷനും കൂടി പറയുന്നത് അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലും മദ്യപിക്കുകയായിരിക്കും ഭർത്താവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം മദ്യപിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇയാൾ ഭയങ്കര മദ്യപാനിയാണ് എപ്പോൾ എനിക്ക് മദ്യത്തിൻ്റെ മണം പോലും പറ്റില്ല എന്നിട്ടും ഇയാൾ മദ്യപിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്നുള്ള ബോധം മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വഭാവ രീതികളൊന്നും അവർക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും പ്രശ്നമല്ല എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ഭയങ്കര പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് വരുത്തി തീർത്ത് അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു എപ്പോഴെങ്കിലും കുടിക്കുന്നു എന്നല്ല ഭയങ്കര കുടിയൻ ഒന്നുകിൽ കുടിക്കുന്ന തീരെ മോശം അല്ലെങ്കിൽ വളരെ നല്ലത് ഇതുവരെ ഒരു ബന്ധം വേറിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരാളോട് എടുക്കും വേറൊരാളോട് എടുക്കുമ്പോഴേക്ക് അയാൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നല്ലവനാണെന്ന് പറയും കുറച്ച് നാൾ അവനോട് തെറ്റിപ്പോകുമ്പോൾ പറയും അയാൾ ഭയങ്കര മോശമാണ് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരാളെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടില്ല ഈ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ്ങും ഇവർക്ക് വല്ലാതെ കൂടുതലായിരിക്കും ഇവർ പലപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വേറൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇവരിൽ കാണുന്നത് മൈക്രോ സൈക്കോട്ടിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ളവർ കുറഞ്ഞ സാധാരണ നമ്മുടെ സൈക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക തിരുത്താനാവാത്ത ചില വിശ്വാസങ്ങൾ ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് വേറൊരാളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ലേഡി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ട് ഞാനുമായിട്ട് സെക്ഷൽ റിലേഷൻ ഒന്നുമില്ല അതായത് സംശയ രോഗം ഈ സംശയ രോഗങ്ങൾ ഡെലൂഷൻ എന്ന് പറയും ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലും അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാഞ്ചാട്ടം ചിലപ്പം കണ്ടേക്കാം ഇതിന് മൈക്രോ സൈക്കോട്ടിക് എപ്പിസോഡ് എന്ന് പറയും ഒരു ദിവസത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ദിവസത്തേക്കോ മാത്രം ഈ സംശയം അതിൻ്റെ പേരിൽ വലിയൊരു വഴക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള വഴക്ക് ഈവൻ കുട്ടികളെ പോലും ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലും നമ്മൾ മുഴുവൻ ഭയങ്കര ബോർഡർ ലൈനിലെ ആൾക്കാർ പലപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും രണ്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് അല്ലെ അഞ്ച് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഭർത്താവിനോടാണ് ഇഷ്ടം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അവരുടെ ആ ഒരു ക്രേവിങ് ഫോർ ലവ് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ത്വര ഭയങ്കര കൂടുതലായിരിക്കും എത്ര കിട്ടിയാലും മതിവരാത്ത സ്നേഹമുള്ള ഭാര്യമാരെ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക അത് ബോർഡർ ലൈൻ വ്യക്തിത്വമാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ ആ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം പെട്ടെന്നുള്ള
മോഹൻലാലിനെ പറഞ്ഞിട്ട് മോ മമ്മൂട്ടിയായ പോലെ ആക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റൂല മോഹൻലാലിൻ്റെ ആ ഒരു സ്വഭാവ രീതികളും നടത്തവും സംസാരവും പെരുമാറ്റവും ചിരി ചിരിയും ആ ഒരു സ്റ്റൈലും ആൾക്കാരുടെ ഇടപെടുന്നു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം മമ്മൂട്ടിയായിട്ട് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ് ഈ അയാളുടെ ആകെ തുകയാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി അതുപോലെ ഈ കുട്ടിക്കും ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കും ഒരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ആ വ്യക്തിത്വത്തിലുള്ള അബ്നോമാലിറ്റിയാണ് അയാൾ മൊത്തമാണ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അയാളുടെ ശരീരം പോലെ തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിനെ മൊത്തം ചെറുപ്പത്തിലേ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഡോൾസൺ പീരീഡ് മുതൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാളെ നമുക്ക് ഗുളിക കൊടുത്തിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടോ മനസ്സിലാക്കാനാവില്ല പക്ഷേ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൻറ്റി സോഷ്യൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അനങ്കാസ്റ്റി പേഴ്സണാലിറ്റി ഹിസ്റ്റോണിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇങ്ങനെ പലതരം പേഴ്സണാലിറ്റികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഒരു കണക്കിന് സന്തോഷവും ഒരു കണക്കിന് സങ്കടവും തരുന്നൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി ബോർഡർ ലൈൻ ബോർഡർ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ബോർഡർ ലൈൻ അനങ്ക ഹിസ്റ്റോണിക് പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിരിക്കും ഇവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുക ബോർഡർ ലൈൻ ആൾക്കാർ ഹിസ്റ്റോണിക്കിൽ ബോർഡർ ലൈൻ ആൾക്കാർക്ക് ഇവർ ശരിക്കും ആ സമയത്ത് അല്പൊരു ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർ മരിച്ചു പോകാതെ നൂറ് ശതമാനം മരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവർ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇവരെ കാണുമ്പോൾ ഒരു സങ്കടമാണ് ഈ ആത്മഹത്യ സാധ്യത കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും മരുന്നുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫലിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലൂ ഓക്സിറ്റിൻ എന്ന വിഭാഗത്തിൽ അല്ലെ അരി പി പെസോൾ ഒസ്കാ ബസപ്പൻ ഈ മരുന്നുകളൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലൂ ഓക്സിറ്റ് ഒരു ഇരുപത് മില്ലിഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർട്ടി മില്ലിഗ്രാം ഫ്ലൂ ഓക്സിറ്റിന് എത്തുമ്പോഴേക്ക് കുടുംബത്തിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്താണെന്ന് കുടുംബത്തിൽ അറിയുക കുറച്ച് നാൾ ഈ ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോഴേക്കാണ് ആ ഒരു ഗുളിക കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോഴേക്ക് കുടുംബത്തിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക പ്രശ്നങ്ങൾ പൊതുവെ കെട്ടടങ്ങും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള സൈക്കോതെറാപ്പി സെഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ ഞാൻ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് മെഡിറ്റേഷൻ ടെക്നിക്സ് പറയാറുണ്ട് അല്പം നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചൊരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് തന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിൽ അറിയാതെ ഈ മെഡിസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇവരുടെ ചിന്താഗതികൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണലി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും ആ ഗുളികയുടെ കൂടെ തന്നെ ചിലപ്പോഴും ഡയലക്റ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി എന്നാണ് ഡി ബി ടി എന്ന് പറയും ഞാൻ പറഞ്ഞ മെഡിറ്റേഷനും ആ ഡി ബി ടിയുടെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ആ ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പി ഇയാൾ എന്താണ് എന്നെ പറ്റി തന്നെയുള്ള എൻ്റെ അവയർനെസ് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ മാറ്റം വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് തെറാപ്പിസ്റ്റ് സൃഷ്ടിക്കുക അയാളുടെ ഉള്ളിൽ അയാളെ പറ്റിയുള്ള ചിന്താഗതികൾ എന്താണെന്ന് അയാൾക്ക് തന്നെ തന്നെ താൻ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചെറിയ സൂചനകൾ എടുത്ത് കൊടുത്ത് സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റ് സാവകാശം അയാളെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക ഇത് രണ്ടും സൈക്കോ തെറാപ്പി മെഡിറ്റേഷൻ ഇത് മൂന്നും സൈക്കോ തെറാപ്പി മെഡിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മരുന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും നൂറ് ശതമാനം എന്ന് നമുക്കൊരു വിഷാദ രോഗമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൂറ് ശതമാനം മാറ്റാമെന്ന് പറയാം പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി ഇത് ഇതാ ഇയാളാണ് അത് ഒരുപാട് കാലത്തെ ശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇതിന് മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ മാറ്റം സംഭവിക്കണം മാറ്റുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന ആ മെഡിസിൻ ഉള്ളിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് കുടുംബത്തിൽ സാഹചര്യത്തിൽ ഇയാളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇയാളുടെ ചിന്താരീതികളിൽ ഭർത്താവിനെയോ കുട്ടികളെയോ കെയർ ചെയ്യുന്നതിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആ ഏകാന്തത ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു ആരും എനിക്കില്ല ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഞാൻ ഭർത്താവ് കെയർ ചെയ്യുന്നില്ല സ്നേഹം കിട്ടുന്നില്ല ആ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ മാറി ആ പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യം മുൻപിന് ആലോചിക്കാതെയുള്ള സംസാരം ആ പെരുമാറ്റം ആത്മഹത്യാ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രേമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പ്രേമത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ആളായിരിക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഫോണിൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒരു ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഭർത്താവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു രണ്ട് ദിവസം തെറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ അയാളുമായിട്ടായിരിക്കും കുറേ കാലത്ത് ചാറ്റിങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഭർത്താവ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴേക്ക് അതായ
എന്താ പറയുക നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഈ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെതായ കൃത്യമായ ചികിത്സ എടുക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മഹത്യ ശ്രമവുമായിട്ടായിരിക്കും പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമം വേറെ ആളുമായിട്ടുള്ള പ്രേമമായിട്ടായിട്ടേക്ക് വരുന്നത് പലപ്പോഴും ഇതല്ലാതെ തന്നെ വിഷാദ രോഗം ഇവരിൽ വല്ലാതെ കൂടുതലുണ്ട് വിഷാദ രോഗത്തിൽ സന്തോഷമില്ലായ്മ താല്പര്യമില്ലായ്മ ക്ഷീണം ഈ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് സങ്കടമെന്ന ഇമോഷണൽ ഇമോഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് കുറേ നാൾ നിൽക്കുക ഉറക്കില്ലായ്മ വിഷപ്പില്ലായ്മ ഞാനിങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ഒന്നും ശരിയാവില്ല ജീവിക്കേണ്ട ഈ ചിന്തകൾ കുറച്ച് നാൾ കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വിഷാദ രോഗം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം മിക്കവാറും ആൾക്കാരിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ ഗുളിക തന്നെ വിഷാദ രോഗത്തിന് ഫലിക്കാറുണ്ട് ഇതല്ലാതെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൈക്രോ സൈക്കോട്ടിക് എപ്പിസോഡ് ഭർത്താവിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സംശയം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിയുള്ള ഒരു സംശയം ഈ ഫാമിലി ഇഷ്യൂസ് അമ്മായമ്മയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംശയരോഗത്തിൻ്റെ ഗുളികൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്ലോക്സറ്റിന് പകരം അരിപ്പി പ്രസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു ഗുളികയും കുറച്ച് കാലം തുടരേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് ആ ഒരു ആ ഒരു സാഡ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അബാൻഡൻമെൻറ്റ് ഞാനിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്കായി പോയി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ആ ഇമോഷൻ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ല ആങ്കർ ഔട്ട് ബേസ്റ്റ് വല്ലാതെ കൂടുന്നവരിൽ ചിലപ്പോൾ ഓക്സിറ്റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സ്കാപസപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മരുന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഫലിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും ഈ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇവരെ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു കടമ്പ എപ്പോഴാണ് ഇവരെ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കാൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതേപോലെ തന്നെ പണി സ്ഥലത്തും ജോലി സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ഇവർക്ക് മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവർക്ക് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആ ജോലി സ്ഥലത്ത് ഇവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് തിങ്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ആണ് ഈ കൂട്ടർ നല്ലതാണ് ഈ കൂട്ടർ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആ ഓഫീസ് തന്നെ ഇവരൊരു പ്രശ്നം ഏരിയ ആക്കി മാറ്റും മറ്റുള്ളവരെ അറിയാതെ ഈ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് ഇടപെട്ട് ഈ കുറേ ആൾ ഇവരുടെ കൂടെ കൂടുകയും മറ്റേയാളെ മോശമാക്കിയിട്ട് ആ ഓഫീസിൽ അന്തരീക്ഷം മോശമാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വിഷാദ രോഗം അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കോസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ പ്രവണത അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി കൊണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് ഒരു പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രകൃതമാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി മിക്കവാറും ആൾക്കാരിൽ അതായത് കടുത്ത ബോർഡർ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ബന്ധുക്കളുടെ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഇയാൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ കുറച്ച് കാലത്തേക്കുള്ള മരുന്ന് ആദ്യം ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ അതും കൂടെ ഉള്ളവരുടെ കൈ കൊടുത്തിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവർ ഈ കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ എത്താത്ത രീതിയിലൊക്കെ ശ്രമിക്കേണ്ടി വരും ഇത്തരം രീതിയിൽ വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഗുളിക കഴിക്കുന്നുണ്ടോ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും കൃത്യമായ ഒരു ഫോളോഅപ്പിലൂടെയും സൈക്കോതെറാപ്പിയും കൗൺസിലിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഗുളികയും ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കുടുംബത്തെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാൻ ഈ കുട്ടിയുടെ ഭാവിയിൽ അങ്ങോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു കൈത്താങ്ങാവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ഇത്രയും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമസ്കാരം സമൂഹത്തിൽ കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ഒട്ടനവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരസുഖമാണ് ബോർഡർ ലൈൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു കൃത്യമായ പരിചരണത്തിലൂടെ കൃത്യമായ ചികിത്സയിലൂടെ ഇതിന് പരിഹാരമുണ്ട് സൈക്കാട്രി ചികിത്സയിലൂടെ സൈക്കോളജി ചികിത്സയിലൂടെ നമുക്ക് ഇത് വലിയൊരളവ് വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ചില അസുഖങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ടും മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഈ വളരെ വിജ്ഞാനപ്രദമായ ഒരു ക്ലാസ്സാണ് സാർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഈ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രത്യേകം നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ഒരു പുതിയ വിഷയവുമായി കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം